，已知业障与功德可以相互抵消。而十二品业障红莲此时正在吸纳业障，对功德应该有排斥之感。也不对，红莲不惜功德就是了，没有必要让功德远离自身，不能这般简单的判断。玄都大法师几个人从后赶来，也不敢去打扰李长寿。李长寿盘坐在血海之上，静静思索。又片刻，血海边缘闪过几道倩影，一白一金一浅蓝，全力赶来此地。李长寿突然就悟通了此间关键，转身喊道：“多宝师兄，可有功德灵宝借我一用<咳>？”玄都大法师打断道：“长庚，不用这般麻烦了。”李长寿不由一愣，大法师背负双手，下巴对着西南方抬了抬，看那。李长寿扭头看去，嘴角微微抽搐了几下。西南九万里，一根血红色的光柱直冲天际，其上不断的涌出一圈又一圈的光晕，似乎是在呼唤着什么。这一刻，血海之内各处修罗族生活的空岛。一名名修罗族男女，双目被血光填满，无论男女老幼，修为如何，尽皆飞出空岛，在血海之内汇成道道洪流，朝着那血色光柱出现之地而去。李长寿一眼就认出了光柱下是何地。上次搜寻轮回塔时，曾闯过的龙潭虎穴，修罗族高手死守的大城，驻足而立。李长寿仿佛看穿了层层阻隔，看透了血海波涛，看到了那大城正中废墟大殿内盘坐着的老者，以及那一朵即将盛开的十二瓣莲花。他自然没真的看到，这些不过是心底所想象出的这般情形，而实际上，就在那一座废弃的大殿中，四道黑影站立四个方位，或是抱着长枪，或是握着残剑。注视着那一朵正在凝聚着第十二瓣的红莲，只是红莲汇聚的业障尚且不够，第十二瓣总是无法凝成。红莲之后，再次出现了冥河老祖的虚影，不过此时这虚影已经是无比清淡。真要救他吗？当年被他欺凌的还不够吗？他祭红莲，红莲祭他。上古之约，他也防了我们。那抱着长枪的黑影随手拿出一只布包，将布包扯碎，在其内取出一颗圆球状的法器，扔到血莲附近，其内飞出了一缕缕业障之力，被红莲迅速吸纳。聊胜于无嘛。白先生，现在感觉怎么样？水师莫急。嗯，有感觉了。什么感觉？可否详细的描述一下？血海之中，距离着那血色光柱不过三千里，九道身影静静立着，注视着于前方百丈之外忙碌的李长寿和白泽。白泽此时现出本体，额头的竖角不断的闪烁光亮，周遭三根七彩流光的长羽不断的飘荡，血海的污水被挡在十丈开外。大劫降临，天机混淆，占卜推算都失了效。白泽这种瑞兽的独特神通就显得无比珍贵。此时，白泽压力十分巨大，他当真怕感应错了，让身后的这一群道门顶尖圣人弟子落入陷阱。这些圣人弟子可都是三教的宝贝，若是有一个三长两短，他白泽非被圣人老爷抽筋扒皮不可。但是，白泽左赶右赶，努力地感受着三千里外的那一座大城，确实没什么凶险之感。此时我感应自身，感应水神与各位道友，都是前方无吉凶，很平淡。李长寿抱着胳膊想了一阵，这不太对啊，完全说不过去。对方那几名高手，为何会如此大张旗鼓的暴露踪迹，等咱们过去？莫非是有困住咱们的手段？水神，有没有可能，此时自始至终都是修罗族在算计，他们想拼死一搏？但对于道门而言，只是不自量力，所以贫道才觉得前路无穷无极。有没有可能，圣人能够影响你的神通？那起码也应有圣人出手的痕迹啊！白泽满是怀疑的低头看脸自己，一时之间
，竟也有些不太确定了起来。我被影响了吗？李长寿左思右想，始终有些不太稳妥。西方教若真是知难而退，前方八成会有什么厉害高手，让西方教放弃红莲。连远古陆神枪的碎片都现身了，稍后再蹦出一个魔族残魂，倒也不必大惊小怪。李长寿自然知道，自己接触到的洪荒其实一直有些片面。上古之后，道门大兴，人族大兴，天道演变，天地间少了许多凶恶的身影。就如鸿蒙凶兽大多远遁混沌海，妖师鲲鹏而今也在混沌海中逛荡。那些凶性较重的生灵，要么被天道抹杀，要么远走高飞。洪荒高手绝对不只有圣人弟子，只不过如今是圣人弟子们占据了绝对的统治地位。这血海，这红莲，很有可能引出各路妖魔鬼怪，上古凶恶。不知所踪的第三颗红莲莲子，能在大法师手下逃掉，将金翅大鹏鸟打掉近乎半条命的小鹿神枪持有者，如今大摇大摆亮出来的血色光柱。再晚一手，李长寿转身问道：“师兄，那十二品红莲确定是在此处吗？”“确定。”最先回答李长寿的却是太极图的灵念。大法师也道：“文兄曾与明河老祖交过手，也曾用法力轰过十二品红莲，这一点倒是可以确定。红莲应该就在前方不远。明河老祖的气息虽然虚诞，但也确实存在。”李长寿沉吟几声，嗯，白先生感应不出明确的吉凶，稍后咱们都离白先生近一些，免得遭了算计。各自要用的法宝也提前备好，尽量稳妥无失。善，宣读大法师答应一声，将太极图背在了身后，在袖中拿出了一把三尺清风剑，剑身已经是锈迹斑斑。云霄仙子取出混元金斗，化作巴掌大小，托在掌心，对着李长寿轻轻眨了一下眼。一眸秋水剪前影，乱我心神，增我忧啊！金陵圣母握住龙虎玉如意，吴当圣母抓着一把碧绿色短杖，某圣母杀手广成子掌心托举翻天印，赵光明只是拿出金木鞭。定海神珠在一次次名为“躺下”的洪荒社会实验中，已经熟练到了随心而欲了。玉鼎真人最是简单，头顶现出一方小鼎，小鼎洒落道道气息，护住自身。而一身红袍的太乙真人站在侧旁，在自己袖中一阵翻腾，也是犯了难。他最顺手的是金砖，也是九龙神火罩，又或是火尖枪、乾坤圈、混天绫等等。宝物层次都差不多，也都是难得的好物。正此时，太乙真人听到了侧旁的呢喃，却是多宝道人在那嘀咕：“哎，今天是宠幸这边呢，还是宠幸这边呢？哎，确实是个问题。”太乙真人不由凑了过去：“嘿嘿，多宝师兄也想不好用哪件宝物了。”嗯，多宝道人抬头笑了笑，继续在自己的袖中搜索，随口答道。说剑就错了，是为兄在考虑，今日遇到敌人时，是用这一库的宝贝，还是用这一库的宝贝？平均一库呢，也就一两千剑，都是些不争气的灵宝。<笑>太乙真人额头挂满了黑线，站在那儿一阵缓不过神来，一直到玉鼎真人在旁边招呼，才垂头丧气的跟着一同向前。三千里路对于这群高手而言，也不过是弹指光阴。然而，即将抵达那一座大城时，飞在最前方的玄都大法师抬手打了一个手势，众仙立刻停下身形，朝着玄都目光投向的位置看去。血海翻涌，破开了一条路径，一道道流光飞射而来，其内包裹着数百修罗族男女，修为境界高低不一。正当李长寿他们觉得这些修罗族男女老少应该是来此地增援时，这数百身影头也不回，没有任何犹豫，径直撞入了那一道洞穿血海的血色光柱内，几乎转眼消融。数百生灵的消逝
，如此轻而易举，毫无波澜。这，赵公明破口大骂：“这明和老祖如此心狠呐！”多宝道人反手拿出一把铜镜，萝卜状的手指快若幻影，点在铜镜各处，其上现出了方圆十万里内的情形。一股股血色浪潮穿梭在血海中，无数修罗正朝着此地涌来。如此看来，明和老祖为自己复生做足了准备啊！红莲做其神魂，修罗族填补他法力，让他能直接恢复巅峰。金陵圣母皱眉：“这未免太过凶残。”总算明白了一事。太乙真人嘴角一撇：“怪不得这老东西效仿女娲圣母造人。”自己造化了修罗族，却没得天道降下功德。修罗族最初，不过都是血神子。李长寿却并未感慨这些。如此，我倒是能够暂时安心一些。对方如此明目张胆暴露行踪，大概率不是要吸引我们过来，而是要确定我们能够寻到此地。明和老祖要放手一搏，牺牲修罗族，为自身搏一搏生机。咱们不如兵分两路。一路去毁掉这光柱，或者是去阻拦那些修罗族靠近此地；一路直取红莲。广成子却道：“前路未明，分兵不妥，不如聚在一同。贫道已感受到了几股威压，城中似有两只消失多年的上古凶兽。”李长寿沉吟一二，点头答应了下来。嗯，如此倒也算是稳妥。金陵圣母道一声：“速战速决。”道门十位顶尖高手，外加一头瑞兽，迅速逼近前方大城。李长寿让白泽每隔三次呼吸报告一次凶疾，心神之力拉满。李长寿远远的就嗅到了血腥味前方这一座大城似乎与他上次所见时没有任何变化，一眼就能寻到上次躲藏的角落，甚至李长寿能够记起前次过来的时候。那些巡逻的修罗族高手所在的每一个方位，但是现在，大城空空荡荡，只有大城正中那一座废弃的殿宇有威压传出，殿宇上方就是那一道冲天而起的血色光柱。李长寿的心底默念“稳”字经，催起空明道心，又故意落后两步，离着云霄仙子近些。一行人轻松地进入大城范围，毫无阻碍。是不是太顺利了一些？但太极图等至宝并无提醒，三位大师兄也都在此地，身边除了太乙真人，都是顶级的大能。我有些疑神疑鬼了吧？李长寿如此的想着，那大殿之中走出四道黑影，散发出四股凶悍威压，其中一人还对着他们发出一声冷哼，作为回应，他们自然也要亮一亮道行。道门三位大师兄保持淡定，李昌树和白泽属于智囊，其他的六位高手齐齐散出自身气息与威压，一时之间，金陵圣母、云霄仙子、赵公明、吴当圣母、玉鼎真人就如同五座巍峨大山，将对方那四道气息轻松的压制。某位气息如同小山般的太乙真人，默默地走到了李昌树和白泽的身旁。这年头，谁还不是靠嘴皮子扬名立万？多宝道人一声轻喝：“道门行事，妖魔退避！”有一个粗犷低沉的嗓音在大殿前响起：“就凭你们？不错，就凭我们！截教仙何在？”多宝道人左手高举，袖中绽出点点星光，带领着赵公明、云霄仙子、金陵圣母、吴当圣母齐齐前冲。一时间，只见各位大能自显神通，各类法宝光影乱闪。赵公明身旁的二十四颗定海神珠闪耀水蓝光亮，金陵圣母显出六臂法身，俏脸满是冷意。云霄仙子身中泛起淡淡的云雾，混元金斗照出万丈金光。不对劲儿！李长寿喃喃一声，皱眉看向云霄的背影。对截教这五位洪荒顶级大能的实力，李长寿自不会怀疑。修为、道境、宝物、气运，他们没有任何短板。但是此情此景，李长寿就是感觉有些不对劲儿。能从远古上古活下来的凶人，当真会有明知山有虎，偏向虎山行的气魄吗？会有这般
直接挑衅道门最顶尖九位高手的胆量。李长寿此前让各位师兄师姐拿出宝物，其实也是为了增加己方的威势，让对方知难而退。他此时观察各处，心力早已经拉满，不断的问询白泽与塔爷，对方都说前方并无半点危险。心底灵光一闪，李长寿突然开口大喝：“且慢！”前方五道身影丝毫没有回应，大法师眉头紧皱，左手攥拳，对着前方轻轻打出数道阴阳二气，整座大城的画面抖动了几下。城中的断壁残垣、那座废弃的大殿，以及大殿正上方的光柱，殿前四道身影，前冲的截教五位高手，同时崩塌。消散，化作一片片灰色迷雾。李长寿下意识的就要向前冲出半步，但是肩头却被大法师大手给扣住，又被拉回了大法师身后。不要走散，他们没事，各自离我近些。言说之中，太极图缓缓张开，化作十丈直径，将李长寿大法师与阐教三仙白泽一同罩住。是。广成子看向各处，手中打出一道流光。随着这一道流光的消散，周遭灰云退却，喧闹声自各处传来。这一座上古就被废弃的大城，仿佛活了过来。断壁残垣不断的生长，几乎转眼之间，大城恢复了悠久岁月前的繁茂。各处走动着一名名俊美的男女，孩童嬉戏、老者笑谈的场景也是随处可见。不少修罗还对他们露出微笑。广成子皱眉。随手点出一道流光，打中侧旁路过的两名修罗，将一名修罗肩头射穿